এবার আমরা জানব রুলস নম্বর টু রুল নম্বর টু জানব কি আমরা সবাই জানি যে মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট যেগুলো আছে অর্থাৎ বাদ্যযন্ত্র যেগুলো আছে তাদের আগে সব সময় দা বসে কিন্তু আমার প্রশ্ন কখন বসে আর কখন বসে না মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট অর্থাৎ বাদ্যযন্ত্রের আগে সব সময় কিন্তু দা বসে না তাহলে এখন জানব কখন বসে আর কখন বসে না মন দিয়ে শোনো এই যে শব্দটা আছে প্লে প্লে মানে কি প্লে মানে হচ্ছে বাজানো আমরা জানি প্লে মানে খেলা করা প্লে মানে অভিনয় করা আবার আজকে শিখলাম কি প্লে মানে হচ্ছে বাজানো আর যে কোনো মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট বাদ্যযন্ত্র কী কী আছে যেমন গিটার সিতার হারমোনিয়াম ফ্লিউট এসব তাহলে কখন বসে আর কখন বসে না মনে রাখবে বন্ধুরা দেখো যেমন সে সিতার বাজাচ্ছে সে সিতার বাজাচ্ছে ইংলিশটা কী নিয়েছি হি ইজ প্লেইং দা সিতা কী আছে মন দিয়ে দেখো হি ইজ প্লেইং দা সিতার মানে কি অর্থাৎ সে সিতার বাজাচ্ছে দেখো এখানে প্লে মানে হচ্ছে বাজানো আর এই যে সিতারটা হচ্ছে একটা বাদ্যযন্ত্র সেই জন্য সিতারের আগে বাদ্যযন্ত্রের আগে আমরা কি ইউজ করেছি দা ইউজ করেছি ডেফিনাইট আর্টিকেল দা ইউজ করেছি আবার দেখো যেমন বলছে রাম গিটার বাজায় রাম গিটার বাজায় দেখো প্লে মানে হচ্ছে বাজানো আর গিটারটা হচ্ছে একটা বাদ্যযন্ত্র এই বাদ্যযন্ত্রের আগে আমরা দা বসিয়েছি তাহলে এই দুটো সেন্টেন্স কিন্তু কারেক্ট কিন্তু বন্ধুরা বলে রাখবে যেমন ধরো একটা এক্সাম্পল বলছি যে সে বাঁশি বাজাচ্ছিল সে বাঁশি বাজাচ্ছিল ইংলিশ কি দিয়েছি শি ওয়াজ প্লেইং অন দ্য প্লেউট শি ওয়াজ প্লেইং অন দ্য প্লেউট মনে রাখবে বন্ধুরা প্লে মানেও বাজানো প্লে অন মানেও বাজানো প্লে অন এই যে এটা একটা ফ্রেজার ভাব প্লে অন মানেও বাজানো মনে রাখবে বন্ধুরা বলে কখন দা বসছে আর কখন দা বসছে না যখন তুমি প্লে ইউজ করবে বাজানো ইংলিশ প্লে ইউজ করবে তখন যে কোনো মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টের আগে দা বসবেই বসবে কিন্তু যদি তুমি প্লে ইউজ না করে প্লে অন ফেজার ভাব ইউজ করবে এই যে প্রিপোজিশন অন ইউজ করবে তখন কিন্তু আর মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টের আগে দা বসবে না তাহলে এই দাটা কিন্তু আর এখানে হবে না তাহলে কি শিখলাম যখন তুমি কোনো প্লে ইউজ করবে কোনো বাদ্যযন্ত্রের আগে প্লে ভাব ইউজ করবে তখন সে বাদ্যযন্ত্রের আগে তোমাদের দা বসাতে হবে আর যদি তুমি প্লে অন ইউজ করবে তাহলে কিন্তু আর বাদ্যযন্ত্রের আগে দা ইউজ হবে না বন্ধুরা তিন নম্বর রুলসটা মন দিয়ে শোনো তিন নম্বর রুলসে শুনবো যে কখন অ্যাডজেকটিভের আগে আমরা দা ইউজ করি আর অ্যাডজেকটিভের আগে দা ইউজ করলে তার মিনিংটা কি হয় দেখো আমাদের প্রথম এক্সাম্পেলে কি আছে দা পুয়োর আর হ্যাপি দ্বিতীয় এক্সাম্পেলে আছে দা ব্রাইন্ড আর সাফারিং মোস্ট তৃতীয় এক্সাম্পেলে আছে দা শর্ট আর হ্যান্ডসাম আমরা সবাই জানি পুয়োর মানে কি পুয়োর মানে হচ্ছে গরিব এটা একটা অ্যাডজেকটিভ দেখো এই যে ব্লাইন্ড ব্লাইন্ড মানে হচ্ছে অন্ধ এই একটা অ্যাডজেকটিভ এখানে দেখো শর্ট শর্ট মানে হচ্ছে বেটে বা খাটো তাহলে এও কিন্তু একটা অ্যাডজেকটিভ তাহলে অ্যাডজেকটিভের আগে দা বসানো মানেটা কি মনে রাখবে বন্ধুরা যখন অ্যাডজেকটিভের আগে দা বসাবো তখন তার ইন্ডিকেট করে গ্রুপ অফ দ্য পিপল অর্থাৎ হোল দ্য গ্রুপ অফ দ্য পিপল পুরো জাতিটাকে বোঝায় দা পুয়োর মানে কিন্তু গরিব লোক টা নয় দা পুয়োর মানে হচ্ছে গরিব লোকে রা দা ব্লাইন্ড মানে অন্ধ লোক টা নয় কিন্তু দা ব্লাইন্ড মানে হচ্ছে অন্ধ লোকে রা পুরো জাতিটাকে বোঝাচ্ছি দা শর্ট মানে কিন্তু বেটে ছেলে টি নয় দা শর্ট মানে হচ্ছে বেটে রা অর্থাৎ এই যে পুরো এই যে অ্যাডজেকটিভগুলো আছে এর আগে আমরা যখন দা বসাবো তখন সেটা পুরো জাতিকে বোঝায় যার জন্য আমরা ভাবটা কিন্তু সব জায়গায় দেখো প্লিউরাল ভাব ইউজ করেছি যেহেতু এটা পুরো হোল জাতিকে বোঝাচ্ছে সেজন্য ভাবটা কি হবে প্লিউরাল হবে কিন্তু যদি এরপরে আমি কোনো একটা নাউন দিই তখন কিন্তু সেটা সিঙ্গুলার হয়ে যাবে যেমন ধরো বলছি দা পুয়োর ম্যান দা পুয়োর ম্যান মানে কিন্তু গরিব লোক টা দা ব্লাইন্ড উম্যান দা ব্লাইন্ড উম্যান মানে কি অর্থাৎ অন্ধ মহিলা টা দা শর্ট বয় দা শর্ট বয় মানে কিন্তু বেটে ছেলে টা তাহলে যেহেতু তখন টা আসছে তখন কিন্তু ভাত তখন সিঙ্গুলার হয়ে যাবে ইজ হবে ইজ হবে ইজ হবে কি আমরা জিনিসটা বন্ধুরা নেক্সট রুলটা মন দিয়ে শুনবে খুব খুব ইম্পর্টেন্ট আমরা নাম্বার জানি নাম্বার মানে হচ্ছে সংখ্যা অ্যাডজেকটিভে আমরা ক্লাসে শিখেছি নাম্বার অফ অ্যাডজেকটিভ শিখেছি না কোয়ালিটি অফ অ্যাডজেকটিভ কোয়ান্টিটি অফ অ্যাডজেকটিভ তো নাম্বার অফ অ্যাডজেকটিভ অর্থাৎ নাম্বার নাম্বারকে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করি নম্বর ওয়ান হচ্ছে কার্ডিনাল নাম্বার নম্বর টু হচ্ছে অরিজিনাল নাম্বার মন দিয়ে শোনো নাম্বার ওয়ান কার্ডিনাল নাম্বার নম্বর টু অরিজিনাল নাম্বার 
কার্ডিনাল নাম্বার কাকে বলে অর্ডিনাল নাম্বার কাকে বলে মন দিয়ে শোনা ধরো এটা হচ্ছে কার্ডিনাল এটা হচ্ছে অর্ডিনাল ওয়ান ও এ ওয়ান ওয়ান মানে কি এক তাহলে যে ওয়ান হয় যে ওয়ান অবস্থাতে হয় অবস্থানে হয় তাকে আমরা কি বলি ফার্স্ট বলি তাহলে ফার্স্ট তাকে বলা হয় অর্ডিনাল নাম্বার যেমন টু টুটা কার্ডিনাল নাম্বার কিন্তু যে ক্লাসে টু হয় তাকে আমরা কি বলি টু অবস্থানে হয় তাকে আমরা বলি সেকেন্ড তাহলে সেকেন্ড শব্দটা হচ্ছে অর্ডিনাল নাম্বার যে ক্লাসে থ্রি হয় তাকে আমরা কি বলি থার্ড বলি থার্ডটাকে বলা হবে অর্ডিনাল নাম্বার যে ক্লাসে ফোর্টি ফোর হয় অর্থাৎ তেতাল্লিশ জনের পরে হয় তাকে আমরা কি বলি ফোর্টি ফোর্থ তার পজিশনটা কি হয় ফোর্টি ফোর্থ মাথায় একটা টিএইচ দিয়ে দিই তার মানে এইগুলোকে বলা হয় কিন্তু অর্ডিনাল নাম্বার তাহলে মন দিয়ে একটা কথা শুনবে যে যে কোনো অর্ডিনাল নাম্বারের আগে আমাদের দা বসাতেই হবে যেমন এক্সাম্পেল আই এম ফার্স্ট বয় ইন দ্য ক্লাস আই এম ফার্স্ট বয় ইন দ্য ক্লাস এই ফার্স্টটা কোন নাম্বার কার্ডিনাল না অর্ডিনাল ফার্স্ট হচ্ছে অর্ডিনাল নাম্বার তাহলে আই এম ফার্স্ট বয় ইন দ্য ক্লাস সেন্টেন্সটা কিন্তু রং হবে কি আই এম দ্য ফার্স্ট বয় ইন দ্য ক্লাস কেলা বলে জিনিসটা যেমন আর একটা এক্সাম্পেল মাই সিস্টার স্টুট ফোর্টি ফাইভ টিএইচ ইন দ্য স্কুল তাহলে মাই সিস্টার স্টুট ফোর্টি ফাইভ টিএইচ ইন দ্য স্কুল তাহলে ফোর্টি ফাইভ টিএইচ মানে এটা তো একটা অর্ডিনাল নাম্বার কিন্তু পজিশনের জন্য ইউজ হয়েছে সেই জন্য আমার ফোর্টি ফাইভ টিএইচ এর আগে কি ইউজ করব দা তাহলে কারেক্ট অ্যান্সার কি মাই সিস্টার স্টুট দা ফোর্টি ফাইভ টিএইচ ইন দ্য স্কুল কীরা হলো জিনিসটা অর্থাৎ ফোর্টি ফিফথ তাহলে একটা জিনিস কি শিখলাম যে যে কোনো অর্ডিনাল নাম্বারের আগে আমাদের দা বসাতেই হবে এবার আমরা শিখব যে প্রপার নাউনের আগে কখন দা বসে আমরা কোনো জিনিস জানি ধরো আমার নাম দেবা আমরা যদি বলি দেবা হ্যাজ কাম না দা দেবা হ্যাজ কাম আমরা বলি দেবা হ্যাজ কাম কিন্তু কখন দা দেবা হবে কারণ দেবাটা প্রপার নাউন প্রপার নাউনের আগে কখন আমরা দা বসাবো এটা হচ্ছে কোশ্চেন মন দিয়ে শোনো প্রপার নাউনের আগে কখন দা বসাবো অর্থাৎ যখন যে প্রপার নাউনের আগে আমি দা বসাচ্ছি তার আগে আমি দা বসানোর মানে হচ্ছে তার পুরো ক্যারেক্টারিস্টিক্স তার পুরো চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যগুলো যদি দ্বিতীয় ব্যক্তির মধ্যে থাকে তখন সেই প্রথম ব্যক্তির আগে আমরা দা বসাবো এক্সাম্পল শুনলে ক্লিয়ার হবে মন দিয়ে শোনো ধরো বলছি দেবা ইজ দা অমিতাভ বচ্চন ইন আওয়ার ক্লাস দেবা ইজ দা অমিতাভ বচ্চন ইন আওয়ার ক্লাস তার মানে কি অর্থাৎ দেবাকে ক্লাসে অমিতাভ বচ্চন বলা হয় অমিতাভ বচ্চন কিন্তু আমরা জানি যে অমিতাভ বচ্চন খুব লম্বা অমিতাভ বচ্চন দান ধ্যান কাজে মন আছে অমিতাভ বচ্চন খুব সহজ সরল সেন্টেন্স সেই অমিতাভ বচ্চনের গুণগুলো যেহেতু দেবার মধ্যে আছে সেই জন্য দেবাকে বলা হচ্ছে অমিতাভ বচ্চন নট দেবা অমিতাভ বচ্চন অমিতাভ বচ্চন একজন ব্যক্তি দেবা অমিতাভ বচ্চনের মতো অর্থাৎ অমিতাভ বচ্চনের গুণগুলো যেহেতু দেবার মধ্যে আছে সেই জন্য দেবা ইজ কল্ড দা অমিতাভ বচ্চন ইয়ে অন্য সেই জন্য সেই অমিতাভ বচ্চনের আগে আমরা কিন্তু দা বসালাম এক্সাম্পল আর দেখো রাম ইজ দা গান্ধীজি ইন আওয়ার স্কুল রাম ইজ দা গান্ধীজি গান্ধীজিকে আমরা চিনি গান্ধীজি প্রপার নাম তার আগে যে দাটা বসল কেন কারণ মনে হবে গান্ধীজি যেমন অসহযোগ আন্দোলনে বিশ্বাস করত গান্ধীজি যেমন হাঁটুর ওপরে ধুতি পড়ত তাহলে গান্ধীজি যে গুণগুলো ছিল যে গুণগুলোর জন্য গান্ধীজি গান্ধীজি হয়েছে সেই গুণগুলো রামের মধ্যে আছে সেই জন্য রামকে বলা হচ্ছে গান্ধীজি রাম কিন্তু অ্যাকচুয়াল গান্ধীজি নয় রামকে বলা হচ্ছে গান্ধীজি সেই জন্য আমরা গান্ধীজির আগে কি ইউজ করলাম দা ইউজ করলাম কী লাগলো জিনিসটা আর একটা এক্সাম্পেল কালিদাস ইজ দ্য শেক্সপিয়ার অফ ইন্ডিয়া কালিদাস ইজ দা শেক্সপিয়ার অফ ইন্ডিয়া এই যে শেক্সপিয়ারের আগে দা বসলো কেন অর্থাৎ শেক্সপিয়ার যেমন লেখনী ক্ষমতা ছিল সেই শেক্সপিয়ারের লেখনীয় ক্ষমতাটা কালিদাসের মধ্যে ছিল সেই জন্য কালিদাসকে শেক্সপিয়ার বলা হচ্ছে ভারতের শেক্সপিয়ার অ্যাকচুয়ালি কিন্তু কালিদাস শেক্সপিয়ার দুজনে একই ব্যক্তি নয় শেক্সপিয়ারের গুণগুলো কালিদাসের মধ্যে আছে সেই জন্য কালিদাসকে ভারতের শেক্সপিয়ার বলা হচ্ছে সেই জন্য আমরা শেক্সপিয়ার কোপার নাউনের আগে আমরা দা ইউজ করছি কিলা বলে জিনিসটা নেক্সট পয়েন্টটা শোনো আমরা জানি যে মাদার মাদারটা কোন নাউন মাদারটা হচ্ছে কমন নাউন এই যে ফাদার ফাদারটা কোন নাউন কমন নাউন কমন নাউনকে প্রপার নাউনে কিভাবে করবো ভালো মন দিয়ে শোনো মাদার মনে হচ্ছে মা 
আমার মায়ের যখন পার্টিকুলার একটা নাম থাকবে তখন সে হয়ে যাবে প্রপার নাউন যেমন আমার মাদার মাদারটা হচ্ছে কমন নাউন মাদারের পার্টিকুলার নাম দিচ্ছি যেমন শ্রাবন্তী শ্রাবন্তীটা হচ্ছে প্রপার নাউন ফাদা আমারে বাবা তার মানে যে কোনো বাবা বাবাটা হচ্ছে কমন নাউন যখন বলবো যে আমার বাবার নাম যেমন সুভাষ তাহলে যদি আমি পার্টিকুলার নাম দেব যে সুভাষ তাহলে সুভাষটা কোন নাউন হবে প্রপার নাম তাহলে ঠিক সেই রকম এই যে মাদার ফাদার ব্রাদার সিস্টার এইগুলো কোন নাউন এগুলো হচ্ছে কমন নাউন কমন নাউনের আগে কখন দা বসে এই দা মাদার মানে কি দা মানে কি মাটা দা ফাদা মানে কি বাবাটা কিন্তু নয় কোন কমন নাউনের আগে যখন দা বসাবো তার মানে সেটা অ্যাবস্ট্রাক্ট সেন্সে পরিণত হয় অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন হয়ে যায় যেমন এক্সাম্পেল দা মাদার মানে কি দা মাদার মানে হচ্ছে মাতৃত্ব দা ফাদার মানে কি পিতৃত্ব দা ব্রাদার মানে কি ভ্রাতৃত্ব ক্লিয়ার জিনিসটা কেন কারণ যে কোনো কমন নাউনের আগে যখন দা বসাবো সেগুলো অ্যাবস্ট্রাক্ট সেন্স হয়ে যায় সেজন্য দা মাদার মানে কি মাতৃত্ব ইন হার তার মধ্যে অ্যারোস জেগে উঠল ক্লিয়ার জিনিসটা দা ফাদার ইন হিম ধ্রোহিম মানে কি তার মধ্যে পিতৃত্ব তাকে তাড়না করলো তাকে তাড়িয়ে বেড়ালো তাহলে এই যে দা ফাদার মানে কি পিতৃত্ব বন্ধুরা নেক্সট পয়েন্টে মন দিয়ে শোনো এক্সাম্পল দেখলে বুঝতে পারবে কি আছে আই ওয়ান্ট টু স্পিক ইংলিশ মানে কি আমি ইংলিশ বলতে চাই এই যে ইংলিশ আছে দ্বিতীয় এক্সাম্পল আছে হি লার্নস টু স্পিক ফ্রেঞ্চ সে ফ্রেঞ্চ কথা বলতে শিখেছিল সে ফ্রেঞ্চ কথা বলতে শিখেছিল এই যে ফ্রেঞ্চ এবার দ্বিতীয় এক্সাম্পল দেখো দা ইংলিশ আর ব্রেফ এর মানে কি আমরা জানি ইংলিশ মানে ইংলিশ ব্রেফ মানে কি সাহসী এখানে দা ফ্রেঞ্চ আর ওয়ার লাইক ওয়ার লাইক মানে কি যুদ্ধ পিল তাহলে আমরা দেখছি কখনো কখনো এই যে ইংলিশ ফ্রেঞ্চ এই ভাষার আগে কখনো কখনো দা বসছে না আবার কখনো কখনো দা বসছে এখন আবার বসছেন কোন ভাষার পড়বে কখন দা বসবে আর কখন দা বসবে না মন দিয়ে শোন যখন কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ সেটা ল্যাঙ্গুয়েজ হয়ে ইউজ হবে যখন কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ সেটা ল্যাঙ্গুয়েজ হয়ে ইউজ হবে তখন কোনো ল্যাঙ্গুয়েজের আগে আমরা দা বসাতে পারব না যেমন আমি ইংলিশে কথা বলতে চাই আই ওয়ান্ট টু স্পিক ইংলিশ দা ইংলিশ নয় কেন আই ওয়ান্ট টু স্পিক ইংলিশ কেন কারণ এখানে ইংলিশটা কিন্তু একটা ল্যাঙ্গুয়েজ আবার যেমন ধরো বলছি হি ওয়ান্টস টু স্পিক ফ্রেঞ্চ হি ওয়ান্টস টু স্পিক ফ্রেঞ্চ সে ফ্রেঞ্চ কথা বলতে চায় ফ্রেঞ্চ সে ফ্রেঞ্চ ভাষাতে কথা বলতে চায় তাহলে এখানে ফ্রেঞ্চ একটা ভাষা ল্যাঙ্গুয়েজ সেই জন্য আমরা ফ্রেঞ্চের আগে দা বসালাম না কিন্তু যখন কোনো ভাষার আগে দা বসাবো তখন কিন্তু সেটা ভাষা থাকে না সেই ভাষাতে যারা কথা বলে সেই জাতিদেরকে বোঝায় কোনো ভাষার আগে যখন আমি দা বসাবো তার মানেটা কি হয় যে সেই ভাষাতে যারা কথা বলে সেই জাতিদেরকে বোঝায় যেমন এক্সাম্পেল দা ইংলিশ আর ব্রেভ মানে কি যে ইংরেজি ভাষাটা খুব সাহসী কিন্তু নয় দা ইংলিশ আর ব্রেভ মানে কি অর্থাৎ ইংরেজরা খুব সাহসী কেন কারণ যে কোনো ভাষার আগে যখন দা বসাবো তখন সেটা জাতিকে বোঝায় ইংলিশ ভাষাতে কারা কথা বলে ব্রিটিশরা সেই জন্য মানে হয়ে গেল দা ইংলিশ মানে হচ্ছে ইংরেজরা বা ব্রিটিশরা আর ব্রেভ খুব সাহসী হয় যেমন ধরো বলছি দা ফ্রেঞ্চ আর ওয়ার লাইক দা ফ্রেঞ্চ কেন ইউজ হলো কারণ এখানে ফ্রেঞ্চটা ল্যাঙ্গুয়েজ হয়ে ইউজ হচ্ছে কিন্তু এখানে ফ্রেঞ্চটার ল্যাঙ্গুয়েজ নেই যখন কোনো ল্যাঙ্গুয়েজের আগে দা বসাবে তার মানে সেই ভাষায় যারা কথা বলে সেই জাতিকে বোঝায় তাহলে দা ফ্রেঞ্চ মানে কিন্তু এখানে ফরাসি ভাষা তা নয় দা ফ্রেঞ্চ মানে হচ্ছে ফরাসিরা ক্লিয়ার জিনিসটা দা ফ্রেঞ্চ আর ওয়ার্ড লাইফ মানে কি হবে ফরাসিরা যুদ্ধ প্রিয় হয় তাহলে কি শিখলাম যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ যখন ল্যাঙ্গুয়েজ হয়ে ইউজ হবে তখন তার আগে কোনো দা বসাবো না কিন্তু যখন সেই ল্যাঙ্গুয়েজের যে জাতিরা কথা বলে সেই জাতিদেরকে বোঝাবো তখন সেই ভাষার আগে কিন্তু আমরা দা বসাবো ক্লিয়ার হলো জিনিসটা বারবার কিন্তু ভিডিওটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারবার দেখো এবার একটা জিনিস আরও একটা জিনিস অ্যাডিশনাল শিখে নাও যে আমরা তাহলে কী শিখলাম যে যেগুলো ল্যাঙ্গুয়েজ হয়ে ইউজ হলে তখন তার আগে কোনো আর্টিকেল দা ইউজ হয় না এবার আমি শিখব যে কখন ইউজ হয় ভাষা হয়ে ইউজ হবে তার আগে দা ইউজ হবে আর্টিকেল কখন যদি কোনো ভাষার পরে ল্যাঙ্গুয়েজ কথাটা উল্লেখ থাকবে 
যদি কোনো ভাষা পড়ে ল্যাঙ্গুয়েজ কথাটা উল্লেখ থাকবে তখন কিন্তু সেই ল্যাঙ্গুয়েজের আগে দা বসবে যেমন যদি এখানে এক্সাম্পল থাকতো আই ওয়ান্ট টু স্পিক ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ তাহলে এখানে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাঙ্গুয়েজ কথাটা উল্লেখ আছে সেই জন্য কিন্তু এখানে তখন দা ইউজ করাটা বাধ্যতামূলক যদি এখানে থাকতো হি ওয়ান্ট টু স্পিক ফ্রেঞ্চ ল্যাঙ্গুয়েজ তাহলে যখন এই যে ল্যাঙ্গুয়েজ কতটা উল্লেখ থাকবে তখন আমাদের কিন্তু এই জায়গাতে দা ইউজ করা অতি আবশ্যক তাহলে কি শিখলাম যদি কোনো ভাষা পরে ল্যাঙ্গুয়েজ কতটা উল্লেখ থাকে তখন সে ভাষার আগে আমরা দা বসাব এবারে যে জিনিসটা শিখব সেটা খুব খুব ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস মন দিয়ে শুনো ভালো লাগবেই লাগবে আর এক্সামেও আসে মন দিয়ে শুনবে খুব সুন্দর একটা জিনিস আচ্ছা কি আই এম গোয়িং টু স্কুল মানে কি আমি স্কুলে যাচ্ছি হি ইজ গোয়িং টু মার্কেট সে বাজারে যাচ্ছে সি ইজ গোয়িং টু হসপিটাল সে হসপিটালে যাচ্ছে এখন আমার প্রশ্ন স্কুল কলেজ মার্কেট হসপিটাল টেম্পেল চার্চ বেড এদের আগে কখন দা বসাবো কখন দা বসাবো না আগে গল্পটা শোনো স্কুলে আমরা সাধারণত স্কুল এই যে প্রতিষ্ঠানটা হয়েছে কেন প্রতিষ্ঠানটা কেন না লোকে পড়াশোনা করতে যায় বাজার কেন তৈরি হয়েছে না লোকে বাজার করতে যাবে মন্দির টেম্পেল কেন হয়েছে না লোকে পূজার্চনা করতে যাবে হসপিটাল কেন হয়েছে না লোকে ট্রিটমেন্ট করতে যাবে বেড বিছানা কেন হয়েছে লোকে একটু শুতে যাবে কিন্তু এবার প্রশ্ন এই যে স্কুলের লোকে সব লোকে কি আর পড়াশোনা করতে যায় যেমন আমি ধরো স্কুলে যাচ্ছি আমার কাছে কিছু পেপার আছে অ্যাটেস্টেড করার জন্য তাহলে আমি তো পড়াশোনা করতে যাচ্ছি না আমি ধরো বাজারে যাচ্ছি বাজার করতে নয় কোনো একটা মেয়ের সাথে দেখা করার জন্য তাহলে আমি তো বাজার করতে যাচ্ছি না আমি হসপিটালে যাচ্ছি কিন্তু ট্রিটমেন্ট করার জন্য নয় সেখানে একটা রোগীর সাথে দেখা করার জন্য ব্যাস আমি বিছানা বেড়ে যাচ্ছি কিন্তু শোয়ার জন্য নয় ধরো বসার জন্য যাচ্ছি তাহলে মন দিয়ে শোনো ব্যাপারটা যেই যে প্রতিষ্ঠানগুলো যেমন স্কুল কলেজ হসপিটাল মার্কেট টেম্পেল চার্চ মস্কিউ বেড এই যে প্রতিষ্ঠানগুলো যে জন্য তৈরি হয়েছে যদি সেই কাজ ছাড়া অন্য কোনো কাজে যাই তখন এদের আগে আমরা দা বসাবো যেমন এক্সাম্পল আই এম গোয়িং টু স্কুল মানে হচ্ছে আমি স্কুলে যাচ্ছি আর আই এম গোয়িং টু দা স্কুল মানে কি অর্থাৎ আমি স্কুলে যাচ্ছি কিন্তু অন্য কোনো কাজ করতে পড়াশোনা করতে নয় হয়তো অ্যাটেস্টেড করতে বা প্রিন্সিপালের সঙ্গে দেখা করতে বা কলেজের হেডমাস্টার স্কুলের হেডমাস্টারের সঙ্গে দেখা করতে ক্লিয়ার জিনিসটা যেমন হি ইজ গোয়িং টু মার্কেট সে বাজারে যাচ্ছে এর মানে কিন্তু সে বাজার করতে যাচ্ছে আর হি ইজ গোয়িং টু দা মার্কেট মানে কি হবে অর্থাৎ সে বাজারে যাচ্ছে কিন্তু বাজার করার উদ্দেশ্যে নয় সে অন্য কোনো কাজে যাচ্ছে টু মিট সামান কার সঙ্গে দেখা করা হতে পারে ক্লিয়ার জিনিসটা যেমন সি ইজ গোয়িং টু হসপিটাল সে হসপিটালে যাচ্ছে ধরো আমি আমাকে তোমার জিজ্ঞেস করলে দাদাই কোথায় যাচ্ছ আমি ধরো বললাম আই এম গোয়িং টু হসপিটাল তুমি জিজ্ঞেস করতে পারো এই কেন কি হয়েছে আমি ধরো বলি হাতে একটু লেগে গেছে একটু দেখবো একটু ট্রিটমেন্ট করা হবো তাহলে আই এম গোয়িং টু হসপিটাল মানে কি আমি হসপিটালে যাচ্ছি নিজেকে ট্রিটমেন্ট করার জন্য কিন্তু যদি আমি বলি আই এম গোয়িং টু দা হসপিটাল তার মানে কিন্তু নিজেকে ট্রিটমেন্ট করার জন্য নয় হসপিটালে যাচ্ছি অন্য কোনো উদ্দেশ্যে কারোর সাথে দেখা করতে যেতে পারি বা কোনো পেশেন্ট সেখানে আছে তার সাথে মিট করতে পারি সেই জন্য তখন ইউজ করতে হবে আই এম গোয়িং টু দা হসপিটাল ক্লেমোলজিস্টটা